ప్రైజ్ ద లాడ్ అందులో చెప్పారు నా పేరు సతీష్ కొద్ది సాక్ష్యం పెంచుకుని ప్రభు సేవలో మేము ఎలా ఉన్నామో చెప్తాను నా సొంత ఊరు సూలూర్పేట పక్కన ఆనేపూడి మా అమ్మగారిది అరకోణం తమిళనాడు హిందూ కుటుంబంలో పుట్టాను దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మేవాడిని కానీ నిజమైన దేవుడిని ఎరిగిన వాడిని కాదు యశ ప్రభువారిని ఎరిగిన వాడిని కాదు పుట్టలకు పాములకు రాళ్లకు రప్పలకు మొక్కతో పెరిగాను చాలా భయస్తుణ్ణి ఒంటరిగా ఉండేదానికి ఇష్టపడేవాడిని ఇంటీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఎక్కువ అయితే బాగా చదువుకుంటే సొసైటీలో ప్రయోజనకుడు ప్రయోజకం అవుతామని బాగా కష్టపడి చదువుకున్నాను కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకున్నాను అలాగే కాంచీపురంలో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ చేరాను కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చాను అలాగూ నా చదువులో నేను వృద్ధి పొందాలి అంటే ఈ దేవుళ్లకు దేవతలకు ఎక్కువగా మొక్కేవాణ్ణి నిజమైన దేవుని యొక్క సహాయంతో నేను ఉత్తీర్ణుడైనప్పటికీ ఈ విజయం అంతా కూడా నేను మొక్కే ఈ రాళ్లు రప్పల వల్ల కలుగుతుందని వాటిని పూజిస్తూ వచ్చాను రెండు వేల సంవత్సరంలో ఉద్యోగ రీత హైదరాబాద్ వచ్చాను హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు డిసెంబర్ మాసంలో క్రిస్మస్ పండుగను సెలబ్రేట్ చేసుకున్నామని ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా చర్చికి వెళ్లాలనుకున్నాను చర్చికి వెళ్తే అక్కడ శాంటా క్లాస్ ఉంటాడు క్రిస్మస్ ట్రీ ఉంటుంది డెకరేషన్స్ ఉంటాయి చాక్లెట్స్ తినొచ్చు కేక్స్ పెడతారు సినిమాలు కూడా చూపిస్తారేమో అనుకున్నాను ఎందుకంటే మా పండుగలు మేము అలా చేసుకునే వాళ్ళం అనమాట సినిమాలు చూడందే శివరాత్రి గడవదు అనమాట అయితే వెళ్దాం వెళ్దాం న్యూజెర్సీలో ఏం ప్రేయర్ అవసరం ఎబ్రోన్ సంఘానికి వెళ్ళారు అనమాట అక్కడికి ఎంతసేపు ఎత్తికినా శాంటా క్లాస్ రావట్లేదు క్రిస్మస్ ట్రీ లేవు డెకరేషన్ లేదు చాక్లెట్లు లేవు కేకులు కూడా లేవు సినిమాల గురించి మర్చిపోవచ్చు ఇంకా అయితే దేవుని వాక్యం విత్తబడింది నా హృదయంలో చాలా సంతోషించాను వీరు వింతగా ఉన్నారు ఈ ప్రజలు అనుకున్నాను ఇలాంటి వింత అయిన ప్రజలు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అనుకున్నాను అయితే ఒక కుటుంబం నన్ను చేర తీసి నా బాబు గురించి అడిగి వాళ్ళ ఇంటికి భోజనానికి పిలిచారు వాళ్ళు ఇప్పుడు చెన్నైలో ఉంటారు బాబు నీకు ఇష్టమైతే నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తాము అన్నారు చెయ్యండి సార్ అన్నాను అంటే నా మంచి కోసం నా బాబు కోసం ఆయన ప్రార్థించాడు అరే ఇంకేం పట్టింది నా కోసం ప్రార్థిస్తున్నాడు ఇలాగా ఎవరు నా కోసం ఇలా ప్రార్థించలేదే అనుకున్నాను అలాగే వారు నన్ను చేర తీసి వక్సింగ్ గారి సాక్ష్యాన్ని పుస్తకాన్ని నాకు ఇచ్చారు చదువు బాబు అని చదివాను తర్వాత బైబిల్ కూడా ఇచ్చారు గిఫ్ట్ లాగా ఆ బైబిల్ గ్రంథం చదువు నేను కట్ షార్ట్ చేస్తున్నాను చాలా సంగతులు మధ్యలో జరిగాయి టైం లేదు కాబట్టి ఆ బైబిల్ గ్రంథం రెగ్యులర్ గా చదువుతూ ఉంటే చిలువు మీద నుంచి యేసు ప్రభారు తండ్రి వీడు ఏం చేస్తున్నాడో వీడికి తెలియదు అంటే సతీష్ ఏం చేస్తున్నాడో సతీష్ కి తెలియదు కనుక వాటిని క్షమించు అనే స్వరాన్ని నేను విన్నాను యేసు ప్రభు యొక్క క్షమాపణ గుణాన్ని నేను గ్రహించాను ఎంత క్షమాపణ ఉందా ఈ దేవుణ్ణిలో అని ఆశ్చర్యపోయాను ఏడ్చుకుంటూ నా పాపాలన్నీ ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకొని నేను దేవ దూషుకునే ప్రభు నేను దూషించాను సృష్టిని పూజిస్తూ వచ్చాను సృష్టి కర్తను విడిచిపెట్టి నన్ను క్షమించు అని బతిమలాడి నా పాపాలన్నీ ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకుని అదేనము ప్రభు నా పాపాలను క్షమించాడని నిశ్చేత కలిగిన వాడిని సంతోషించాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి రక్తము నా ప్రతి పాపమును క్షమించింది అని నిశ్చేత కలిగి అప్పటి నుండి ఆ లిబర్టీలో ప్రభు ఇచ్చిన ఆ స్వేచ్ఛ ఆత్మీయంద ఆ స్వేచ్ఛలో నేను నడుస్తూ వచ్చాను నా భయం పోయింది నా ఆందోళన పోయింది నిరీక్షణ వచ్చింది శాంతి సమాధానం నా జీవితంలో వచ్చాయి తర్వాత రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో జూలై మాసంలో నేను బ్యాప్టిజం కూడా తీసుకున్నాను అంతవరకు మా తల్లిదండ్రులకు తెలియదు ఈ విషయం అయితే బ్యాప్టిజానికి ముందు నలుగురు వ్యక్తులు ఒక పక్షవాయువు గల వ్యక్తిని ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొస్తే వారి విశ్వాసమును చూచి అతన్ని స్వస్థపరిచినన్న మాట ప్రభు నాతో మాట్లాడినప్పుడు మరి నా విశ్వాసాన్ని చూచి మా తల్లిదండ్రులు కూడా స్వస్థపరచబడాలి కదా అని వారితో పంచుకుంటూ వచ్చాను ఇంట్లో పెద్ద గొడవ అయింది నన్ను ఏం వాళ్ళు కొట్టడం తిట్టడం చేయలేదు కానీ నువ్వు పెద్దోడే పేరు చదువుకున్నావు మేమే చచ్చిపోతామన్నారు చాలా బాధేసింది అంతగా ప్రేమించే నా వ్యక్తులు ఇలా అర్థం చేసుకున్నారా నన్ను అని అయితే నేను వదలలేదు ప్రభు నాకు సహాయకుడు అని వారికి బైబిల్ చదువుతూ వినిపిస్తూ ప్రార్థిస్తూ పెద్దలను తీసుకువెళ్లి వాళ్ళని దర్శిస్తూ అలాగా నా ప్రయత్నం నేను చేస్తూ ప్రభు వాగ్దానం మీద నిలబడుతూ వచ్చాను ప్రయోజనుడు రామ్ సుబ్బారెడ్డి గారు అంకుల్ ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం 
అమెరికాకు వచ్చినప్పుడు మమ్మల్ని దర్శించినప్పుడు మా నాన్నగారు ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత బాప్తిసం తీసుకున్నారు అంకుల్ మా నాన్నగారికి బాప్తిసం ఇచ్చారు పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత చాలా సంతోషం వేసింది అయితే రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో నాకు వివాహమైంది శాంతి నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాననే ప్రభు వాగ్దానం ఆ సంవత్సరం నాకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు జాన్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ నా భార్య పేరు సలోమి ఒక సహోదరి సంఘంలో వచ్చి సలోమి అంటే అర్థం తెలుసాయి నీకు అన్నది శాంతి సమాధానం సో ఆ విధంగా నా వివాహము కూడా ప్రభు నిశ్చయపరిచాడు సలోమి అప్పటి వరకు యుఎస్ లో ఉండేది అమెరికాలో చదువుకుంటూ మా వివాహం అయిన తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళాను ఇక్కడ దాదాపు మూడు సంవత్సరాలు దేవుని మందిరంలో ఉండి సేవ నేర్చుకున్నాను బాత్రూములు కడిగేవాడిని అండ్లు దోమేవాడిని ఇది ఎంటెక్ చదివిన తర్వాత కూడా ఎందుకంటున్నానంటే కొంతమంది అవనస్తులు కొన్ని పనులు చేసేదానికి అది మాకు గారులే అనుకుంటారు తర్వాత రోడ్లు ఊడ్చేవాడి అంటే మందిరం ముందు రోడ్లు ఊడ్చేవాడిని నీళ్లు పట్టేవాడిని ఈ మైకులన్నీ పెట్టేవాడిని చాపలేసేవాడిని అలాగూ ఎంతో సంతోషం వేసేది ఈ పని ఈ సేవ అంతటికీ దేవుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు అని నిశ్చయత ఉండేది అయితే అమెరికాకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలాంటి పనులు ఏం లేవన్నమాట అక్కడ చేర్చి లేదు ఏం లేదు మనుషులు కూడా ఇలా కనబడరు నిన్న రాత్రి మా పాపకు ఫేస్ టైమ్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు చూడని చెప్తే డాడీ వాట్ ఈస్ దాట్ ఈ దట్ సీ ఆఫ్ పీపుల్ అంటా ఉంది అంతమంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అని ఇలా మనుషుల్ని చూస్తే ఇది ఉండే ఆపర్చునిటీ ఉండదు అనమాట ఎక్కడ పట్టిన కార్లు ఉంటాయి అయితే చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను ఫస్ట్ ఫర్ క్యూ మంత్స్ ఐ వాస్ వెరీ మచ్ డిసప్పాయింటెడ్ ఏంటి ప్రభావ రోజు సాయంత్రం సికింద్రాబాద్ కి అలా వెళ్లి సువార్త ట్రాక్స్ ఇచ్చేవాడిని అలా ఎక్కడికి వచ్చాను ప్రభా అని అయితే ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు నిన్ను తీసుకొచ్చిన దానికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఐ హ్యావ్ ఎ పర్పస్ ఫర్ యూ ఇన్ దిస్ ఫర్ బ్రింగింగ్ యూ హియర్ అనేక దాసుల ద్వారా కొంతమంది మిషనరీస్ ద్వారా మిషనరీ లేడీ బక్సింగాల్ కూడా ఆమెకు తెలుసు అనమాట ఐఎస్ఐ అని ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఇంక్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది దాంట్లో మిషనరీ ఆమె కూడా చెప్పింది సతీష్ గాడ్ హ్యాస్ ఎ స్పెషల్ పర్పస్ ఫర్ యూ ఇన్ బ్రింగింగ్ యూ హియర్ వీ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద ఇండియన్ కమ్యూనిటీ స్టూడెంట్స్ విత్ ద గాస్పల్ మేబీ యూ క్యాన్ డూ దాట్ అన్నారు ఇండియన్స్ కి మేము సువార్త చెప్పలేకపోతున్నాం ప్రభు నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు బహుశా నువ్వు ఇండియన్స్ కి సువార్త చెప్పేదాన్ని ప్రభు నేను వాడుకుంటాడు ప్రార్థించు అన్నారు అయితే ఇంకొక దైవజనుడు ప్రభు అన్నది సర్వలోకానికి వెళ్లి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించమని అయితే ఈ లోకంలో అనేక దేశాలు నీ ఇంటి వెనకాలనే ఉన్నాయన్నారు దాని అర్థం ఏంటంటే నీ ఎంత వెనకాల ఉన్న యూనివర్సిటీలో అన్ని దేశాల నుంచి వచ్చి చదువుకునే యవనస్సులు ఉన్నారు అని ఆయన భావం ఆయన కూడా అలాంటి పరిచర్య చేస్తాడు యూనివర్సిటీలో పరిచర్య అప్పుడు ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు సో యూనివర్సిటీలో నాకు కూడా అడ్మిషన్ వచ్చింది చదువుకునేదానికి ఫర్దర్ స్టడీస్ నా మాస్టర్స్ చదువుకుంటూ ప్రతి శుక్రవారం భోజనం వండుకుని యూనివర్సిటీకి తీసుకెళ్లి అక్కడ ఫ్రీ ఫుడ్ అని అడ్వర్టైజ్ చేసి అందరు స్టూడెంట్స్ ని పిలిచి వాళ్ళకి ఫ్రీగా భోజనం పెట్టి అలా వాళ్ళతో పరిచయాలు ఏర్పరచుకునే వాళ్ళం అక్కడ మనుషుల్ని కలవాలంటే చాలా కష్టం వాళ్ళ కల్చర్ వేరు వాళ్ళ సాంప్రదాయాలు పద్దతులు వేరు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అలాగూ భోజనం పెట్టే అవకాశం మళ్లీ మళ్లీ తీసుకొని చేస్తూ ఉంటే కొంతమంది అవనస్సులు అడిగారు ఎందుకు నువ్వు ఇవన్నీ చేస్తున్నావంటే ప్రభు ప్రేమ మమ్మల్ని బలవంత పెట్టుచున్నది అని యేసు ప్రభు గురించి చెప్పి సువార్త చెప్పాను హిందువులు వారు ప్రభు నమ్ముకున్నారు ఆ రోజు ఒప్పుకోలు ప్రార్థన చేస్తావంటే చేస్తామన్నారు నలుగురు వ్యక్తులు ప్రవీణ్ తర్వాత రాహుల్ తర్వాత గుర్తురావట్లేదు నలుగురు గౌతమ్ నలుగురు వ్యక్తులు అలాగూ ఆ రోజు చేస్తే నేను ఆశ్చర్యపోయాను ప్రభా ఇది సాధ్యమేనా అని నేనేం ప్రయత్న అంటే నేను ఏదో పెద్ద ప్రయత్నం చేస్తున్నానని కాదు సామాన్యంగా అన్నం పెడుతున్నాను వీళ్ళకి అయితే సింపుల్ సువార్త చెప్పాను వాళ్ళు వెంటనే మోకరించి వెంటనే ఒప్పుకోలు ప్రార్థన చేశారే అని మనుషులకి అసాధ్యం కానీ దేవునికి సమస్తము సాధ్యం అని అప్పుడు గ్రహించాను లేదా పెద్ద ప్రసంగాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం ప్రార్థనలో ఉండి మనం యథార్థంగా ప్రభు ప్రేమను ఇతరులకు చూపిస్తే దాని ద్వారా కూడా అంటే ప్రసంగాలు అవసరం లేదని కాదు కానీ దీని ద్వారా కూడా ప్రభు ఇతరులను రక్షిస్తాడు అని సత్యాన్ని నేను తెలుసుకున్నాను ఎనివే అయితే ఇలాగ రక్షణ పొందిన వాళ్ళు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అందరూ గ్యాదర్ అవుతూ వచ్చారు బైబుల్ స్టడీ ప్రార్థన మీటింగ్స్ అన్ని పెట్టుకునే వాళ్ళం ఆదివారము సంఘం ఉండేది కాదు మేము వైట్ చర్చెస్ కి అలా అంటే తెల్లవాళ్ళు వెళ్లే సంఘాలకు అలా వెళ్లే వాళ్ళం కానీ ఇక్కడ మన ఫెలోషిప్ లో నేనంటాను తేనెని రుచి చూచి వెళ్ళిన తర్వాత చక్కెరేం తీయగా ఉంటది 
సో అలాంటి అభిప్రాయంతో ఉన్నాను నేను అంటే ఎక్కువ ప్రభు గురించిన దర్శనం అంటే సత్యాలను తెలుసుకున్నాము అయితే వాళ్ళని తప్పు పట్టడం కాదు కానీ పాపం వాళ్ళకి అంత మాత్రమే తెలుసు అయితే నాకైతే తృప్తి ఉండేది కాదు అది ప్రార్థిస్తూ వచ్చాను ప్రభు మరి ఇక్కడ తంగు ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఆదివారం మేము ఆరాధించేదానికి వ్యక్తిగత ఆరాధన అనేది ఉండదు అక్కడ బళ్ళు కూడా ఉండదు ఎప్పుడు నెలకు ఒకసారి ఎప్పుడు ఉంటుంది అయితే క్రమేణా కొన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చి ప్రభు రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో డిసెంబర్ మాసంలో అక్కడ బళ్ళ ప్రారంభించేదానికి ప్రభుత్వం సహాయం చేశాడు వర్జీనియాలో ఉంటాము నార్దర్న్ వర్జీనియా ఏరియా వర్జీనియా అనేది ఒక రాష్ట్రము ఆ రాష్ట్రంలో పెయిర్ ఫ్యాక్స్ అనేది ఒక పట్టణము ఆ పెయిర్ ఫ్యాక్స్ లో ఉంటాం మేము ఈ పట్టణము వాషింగ్టన్ డీసీకి దగ్గర ఉంటుంది ఇరవై మైళ్ళ దూరంలో ఉంటుంది వాషింగ్టన్ డీసీ మీకు తెలుసు ఇట్స్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ యుఎస్ఏ అక్కడ సంఘం ప్రారంభమైంది ఒక హోటల్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ ను తీసుకుని ఆ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో రొట్టు విరుస్తూ ఆదివారం ఆదివారం అక్కడ మీట్ అయ్యే వాళ్ళం అలాగే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ వచ్చేవాళ్ళు యూనివర్సిటీకి దగ్గర కొంతమంది కుటుంబాలు కూడా అలాగూ తర్వాత ప్రభు తీసుకొచ్చాయి అలాగా అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా పదకొండు పదకొండు సంవత్సరాలు ప్రభు బల్ల ప్రభుని ఆరాధించే ఆధిక్యత మేము అక్కడ కలిగి ఉన్నాం అనేక సార్లు అనేక విధాలుగా నేను కూడా బలహీనుడినై పొరపాట్లు చేసిన వాడిని అయితే ప్రభు మాత్రం నేను నమ్మ తగని వాడిని అయినప్పటికీ ఆయన నమ్మ తగిన దేవుడుగా ఉండి ఆయన స్వభావమునకు విరుద్ధంగా ఏమీ చేయక ఆయన నిలబెట్టిన తన సాక్ష్యాన్ని అక్కడ ఆశీర్వదిస్తూ వస్తున్నాయి ప్రతి సంవత్సరం కూడా అమెరికాలోనూ కెనడాలోనూ ఉన్న చెదిరిపడి ఉన్న విశ్వాసుల్ని అందరినీ పోగు చేసి అక్కడ కాన్వకేషన్ లాగా మేము రిట్రీట్ అంటాము స్ప్రింగ్ రిట్రీట్ అలాగూ వారందరినీ పోగు చేసి దేవుని వాక్యాన్ని అందించేదానికి సహవాసం కలిగి ఉండేదానికి ఈ సంఘ దర్శనాన్ని అక్కడ అందించేదానికి ప్రభు మాకు ఆ సంఘము ద్వారా ఆధిక్యత ఇచ్చారు ఇఫ్రాయిం అంటే దైవజనుడు జాన్ సుబ్బారి డంకుల వల్ల బాబు గ్రాడ్యుయేట్ అయిన సంవత్సరం మొట్టమొదటిసారిగా దైవజనుడు మా ఇంట్లో రెండు దినాలు బస చేశారు ఆయనకు ఆదిత్యం ఇచ్చే ఆధిక్యత నేను నా భార్య కలిగి ఉన్నాను అంకుల్ మమ్మల్ని విజిట్ చేసి తిరిగి రిటర్న్ అయిన తర్వాత నా భార్య యూజువల్ గా ఎవరిని కాంప్లిమెంట్ చేయదు తను కొద్దిగా రిసార్డ్ ఉంటారు తను ఈస్ ఎ జెంటిల్ మ్యాన్ అన్నారు ఎంతో ఆశీర్వదింపబడ్డాం మేము దైవజనుడి యొక్క విజిట్ ద్వారా ఈస్ ఎ జెంటిల్ మ్యాన్ తర్వాత ప్రార్థిస్తూ వస్తే ప్రభు మాకు స్పష్టంగా తెలియపరిచాడు ఈసారి అలాంటి కాన్వకేషన్ కి ఆయోజనాన్ని కల్పించు అని అంకుల్ని రిక్వెస్ట్ చేశాం ప్రభు దగ్గర ప్రార్థిస్తూ వచ్చాం అంకుల్ మాకు టైం ఇచ్చి మొదటిసారిగా అక్కడికి కాన్వకేషన్ కి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు వాక్యం ద్వారా చాలా మంది అక్కడ మేలు పొందారు సహవాసంలో ఎంతో మంది సంతోషించారు అప్పటి నుండి కూడా అంకుల్ మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ వచ్చారు తర్వాత అలాగూ మూడు సంవత్సరాలు వచ్చారు వరుసగా ట్వంటీ ఎయిటీన్ లో ఆంటీ కూడా వచ్చారు చాలా చాలా దేవుని నా మహిమకరంగా మంచిగా మీటింగ్ జరిగాయి అందరూ వచ్చిన వాళ్ళు అంటే అట్లీస్ట్ ఒక్క సెషన్ కన్నా వచ్చిన వాళ్ళందరినీ లెక్కేస్తే ఆరు వందల మంది ఆరు వందల యాభై మంది దాకా వచ్చినట్టు మాకు లెక్క ఉందన్నమాట సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను అనర్హుణ్ణి చాలా పెరిగివాడిని అసలు ఇవన్నీ ఊహిస్తే నేనేనా అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు చాలా మంది యవనస్తుల్ని కలుసుకున్నాను చాలా మంది యవనస్తులు ఇక్కడ ఉన్నారు వాక్యం కూడా విన్నాం మనం కోరుకున్నది ప్రభు మనకి ఇచ్చినప్పుడు దాని ద్వారా ఏమి చేయాలి అనుకుంటున్నాం ప్రభు నామానికి మనం మహిమ తేవాలనుకుంటున్నామా లేకపోతే మన ఆశలు తీర్చుకునేదానికి అడుగుతున్నామా అనేది యవనస్తులందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొన్నిసార్లు మనసు కష్టమేస్తుంది ఇక్కడ సంఘాల్లో పెరిగిన యవనస్తులు అక్కడకు దూరదేశాలకు వచ్చినప్పుడు సంఘాన్ని కూడా మర్చిపోతారు వాళ్ళు ఓన్ గా వెళ్ళిపోతారనమాట అయ్యో ఏంటి అనిపిస్తారు సరే అక్కడ సరే ఇక్కడ విషయాలు ఇక్కడ కూడా మర్చిపోతారు కాబట్టి ఆ తీర్మానంతో ఎవరి అస్సలు అందరూ ఉండాలి అందరం మనం మా కోసం ప్రార్థించండి అందరూ వస్తే దాదాపు ఒక యాభై మంది దాకా మేము చేరి వచ్చి ప్రభువును ఆరాధిస్తాం కాబట్టి మా కోసం ప్రార్థించండి ఈ ఆధిక్యత ప్రభు నాకు ఇచ్చినందుకు ప్రభుకు ఎంతో వందనస్తుండి దైవజనులకు మీ ప్రార్థనలకు ఎంతో వందనస్తుండి కాబట్టి మా కోసం ప్రార్థించండి దైవజనుడి బిఫోర్ ద కాంగ్రిగేషన్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ దట్ యు వుడ్ విజిట్ అస్ టైమ్ అండ్ అగైన్ అండ్ ఎంకరేజ్ అస్ దర్ ఈస్ ఎ వైడర్ మినిస్ట్రీ ఫర్ హిమ్ ప్రైస్ థ్యాంక్ యూ